我等的好长，从懵懂少年到孤独的我，这一世我爱的好傻啊，任你把剑插进我胸膛，我的战马飞塔为你平天下，你的琴弦拨动伴我笑天涯，愿为。这江山为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。
平婷等了你好久，终于把你等来了。你知道你在干什么？这里风这么大，你身体吃得消吗？王爷不在身边，平婷的心是凉的，在哪里都一样。喝酒了吗？怎么不叫娉婷一起？胡闹！让你们好生看着他，你们搞什么鬼？楚木然，你想军法处置吗？嘘，他让你出去你就出去啊，别怕，他吓唬我们呢，有白姑娘在。王爷又何必迁怒他人？冬日夜长，与其独酌冷酒，倒不如陪娉婷临终赏灯。杯中之酒，难解浊世之愁；倒是点点怜惜，能解心中忧愁。我今天没有闲情一直陪你赏灯，能做的不能做的我都做了，你到底还想要什么？平婷不想走，若是王爷不想平婷死，就把我留在你身边。人想要你的命，这里太危险了，真是由不得你。
子闯宫那日起，平平一直觉得自己是王爷的累赘，是生是死，都让王爷为难，思来想去，是留是去，确实也由不得自己。可为今之计，除了生与死，倒是还有一个办法。我可以变成另外一个人。不，别说话。白姑娘，起来。不是不怕死，只是我早就知道了一件事：若是见不到王爷，平平唯一的指望就是再次见到你。若是这一辈子都见不到王爷的话，那即使活着，也是一具无魂无魄的行尸走肉。王爷，你愿意看着平平这样活着吗？曾经对月起誓，永不相负。何为不负？平平以为，是男女之间面对困境，永不背弃；面对离别，生死相随。我们之间，本就有太多的不应该、不确定。平平也为此委屈过。伤心过，想过远走天涯，想过以死相报，但此事有天地为证，平平不敢誓言。王爷，现在大家都知道平平已经死了，平平大可以换一个名字，甚至换一副皮囊，即使自毁容。作呀！只要能在王爷身边，为奴为婢，守着王爷，平平这一生也无憾了。把誓言抛在脑后，言之凿凿的说，都是为了你一个人。不要再妄自菲薄，你比我清醒，人品比我贵重更多。你这一刀，重重的扎在我心窍之上，我都明白。你那么弱小
，却一直用生命保护着我。婷婷，在众人眼中，掌握不胜的储备间，却一直想把你送走。从没想过，如果连我都保护不了你，这世上又有谁能保护？天下，背负所有的伤痛，才值得美好。百转千折，谁预料？用尽一生，苍老，愿你笑。身陷兵荒马乱的咆哮，我坚定不摇。白姐姐，不走了是吗？太好了，终于不走了。刚才梦见一只黑虎，张开血盆大口就扑过来了，吓死陈七了。黑虎，陈七属兔，自幼胆小，最害怕的就是老虎，真的好可怕。娘娘莫惊，有陛下这条真龙在，别说是只黑虎、飞虎、天虎，也抓在笼子里。给你当猫玩啊！你什么时候变得这么会说笑了？王德全，国丧期间不能说笑。你怎么越老越糊涂了？还不长嘴？老奴有罪，老奴多嘴，老奴有罪，老奴多嘴。罢了，老奴也不是什么了不起的大事儿。说起属相，臣妾不知，宫中可有属虎之人？王德全，呃，在。宫中可有属虎之人？回陛下，贵妃娘娘的话。先王属猴，与虎相冲。当年王太后有旨，宫中不进属虎之人。现在虽然先王已然先去，但是。规矩还是在的。如果细算起来，宫中常常走近的亲近之人，还是有一个的。谁？镇北王。镇北王。好了，时间不早了，都退下吧。是，下去。下去，陛
陛下，臣妾一直有个问题想问。问吧。白娉婷是被镇北王亲手所杀，死得惨烈，不知后续如何？有什么后续？不过就是个婢女，死就死了。白娉婷可是镇北王所爱之人，臣妾听说，镇北王与燕国签了五年之约。又在晋梁之战中不战而退，而且，你绕了这么大的圈子，是不是想说，是寡人逼他杀死了心爱的女人，他会记恨寡人？臣妾只是担心陛下，人心是会变的，况且镇北王手握重兵，防人之心不可无啊。哎，你什么时候开始关心起政事了？后宫向来不得议政，你管的未免也太多了吧？王德全，陛下，寡人觉得方庆殿炭火太热了，准备更衣，寡人回冬暖阁睡。是。这个伤口不是你自己画的，拿刀的那个人现在已经化成灰了。这个我相信。你还笑？好了，躺下。睡吧。等一下。是我的生辰。
白姑娘，我就知道你醒了。北杰哥哥送的吧？<笑>哦，这可是宫里的宫缎。什么叫做宫缎？嗯，我也是听说，这还是第一次见呢。听说这种布料的制造方法极其的难，两个技艺娴熟的工匠一个月才能织得上一丈呢，十分的贵重。这缎里啊还夹着金丝呢。听说宫里的王后娘娘也就在每年生辰的时候才能拿得到。看来，北杰哥哥拿白姑娘当王后娘娘宠着呢。净胡说，怎敢和王后娘娘比啊？<笑>这也太华丽了吧！我呢，就借花献佛，香花赠家人了。<笑>真香！这是在哪里摘的呀？嗯，就在院子里啊。嗯，说来也奇怪，昨天还是没有的，竟然一夜之间就多出来好几颗腊梅树。也不知道是谁栽在这里的，我知道是谁了。王爷现在人在哪儿？他醒了吗？我想去谢谢他。王爷种下这些腊梅树，便没有休息，一早就出门了。我问他去哪儿，他也没说，只是说两日便回。王爷身边可带有兵马？应该没有其他人跟着。王爷让我留下来照顾白姑娘，说叮嘱白姑娘万万不能踏出别院一步。这别院可还有别的兵马守住？王爷为了保护白姑娘，这周围布防了一千兵力。白姑娘，请放心，这一千人全是王爷的心腹死忠。我不是担心我自己，我是担心王爷。啊？你可还记得明日是什么日子？白姑娘的意思是，明日是小王子尾妻归魂之日。王爷定是进了宫。我听醉菊说，在我昏迷的时候，曾有刺客来袭。我怕宫中会有人对王爷不利，而且这个人势力不小。白姑娘此言与王爷不谋而合，王爷也担心有人从中作鬼，只是不知道此人是谁。默然，你立刻派一队人马去城中打探宫中的消息，随时向我通报。
七品娘娘，大殿那边来人催了，各地使臣都已来齐，祭礼也快开始了，请娘娘速速更衣起驾吧。催什么呢？哪来这么不懂规矩的？没见娘娘正忙着吗？娘娘恕罪，恕奴才造次，奴才是奉了王公公之命，请贵妃娘娘的。镇北王到了吗？一早就到了。陛下命他在大殿外面候着呢。盆景这个东西，就得舍得剪。哪一只冒出来了，就把哪一只剪掉，这样才能长久，造型好看。去。把这个香带给王公公，他知道该怎么烧。是。更衣吧。是。大晋贵妃娘娘，携后宫众命妇，给王后娘娘及皇子殿下进香。一叩首，再叩首，三叩首，起。向谢安，尚书张远胜，携文武百官给王后娘娘及皇子殿下进香。手，三叩手，起。使节驸马何侠入宫觐见寡人没有看错的话，这位不是大燕静安王府的小静安王吗？何霞是代表白兰人及耀天公主向陛下致意。哼。哦，对，你现在是白兰的驸马了，真是郎才女貌的一对佳偶啊
，耀天公主也是好手段。只可惜，寡人现在事情太多，竟无暇恭祝公主的大婚之喜。我耀天公主和王后有一面之缘。公主曾多次提及王后宽厚仁慈，母仪天下。听闻王后与两位王子婚事，公主悲痛不已。唉，请陛下务必节哀。多谢公主之礼。驸马远道而来，也请好好休息吧。谢陛下。使臣陆柯觐见叩首，再叩首，三叩首，起还有多少人？陛下，镇北王还在殿外候着呢，你看宣不宣？宣何处有你的发香？天会亮，遥远北方，是烽火烧尽城市，灿烂过往。你语言的沙场，有哀伤流淌在黄土之上。为战而战，为胜而强，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲壮，别忘记我模样，无我无名无常。从此碎我的心事，从此断茫茫归途。想象最深处，我回首来时路，何来繁华的嚣张？烈日当空，心灼伤，我永不降服。为战而
唱，为什么唱？为你的灯，对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，忘了悲怆，别忘记我模样，无我，无名，无常。唱。